அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மை மோன்ஸ் கிச்சன் அப்போ பெருநாளிலேக்கு பின்ன பீஃபாண கிட்டியது ஈ மீனக்கே வாங்கா போர்த்து நம்மளாயிட்ட என்ன போகணும் என்னாலே சாதனங்களൊക്കെ கிட்டுளோ அப்ப அதੋਂ தல்காலம் போயிட்ல ரிஸ்க் எடுக்கണ്ടான்னு ஜெரிச்சு ஈ அரிசியும் சிக்கனும் ஒக்க என்னாலும் அவர் என்ன கொண்ட தர பர்ஞ்சு ஐனால ஆர்டர் எடுத்துட்டு அப்ப அதੋਂ பின்ன நம்மளாயிட்ட ரிஸ்க் எடுக்கனில்ல கொண்ட தந்துன அதல ஏட்டோம் நல்லது அப்ப என்ன பீஃப் பிரியாணி என்னയാണ് இதவனே உண்டாக்கியது கைனதவனேயும் பீஃப் என்னയാണ് தோணு அப்ப എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ തലശ്ശേരി സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെയുള്ള ബിരിയാണീസ് ഒക്കെ അല്ലേ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിരിയാണിയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തലശ്ശേരി സ്റ്റൈൽ ബീഫ് ബിരിയാണി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ മാറ്റം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞുതരുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പം രാവിലെ തന്നെ ബീഫ് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബീഫ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം കൊട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് ബിരിയാണിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബീഫ് ആദ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ ബീഫ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ബിരിയാണീൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ബീഫ് വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ബീഫ് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും തലശ്ശേരി ബിരിയാണീൻ്റെ സ്റ്റൈലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിരിയാണിയുടെ മസാലയിൽ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കൂല അധികം നല്ല ഒട്ടും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കൂല അപ്പം ബീഫ് വേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ബീഫിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മാത്രം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേ ഇട്ടിട്ട് ബീഫായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇഞ്ചി കുറച്ചധികം ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പം ബീഫ് വേവിക്കുമ്പം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ കണ്ടത് കൊണ്ട് ചേർത്തതാണ് ഒരു വറ്റൽ മുളക് ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എരിവ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചേർത്തതാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി കൈകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ബീഫിലേക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ അങ്ങ് പിടിച്ച് വരും നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് അവിടെ വേവുന്ന സമയത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഞാനിപ്പം ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ജീരകശാല അരി തന്നെയാണ് എടുത്തത് ഒരു കിലോ ജീരകശാല അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ഊറാനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കണം പിന്നെ മസാലക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം തലശ്ശേരി സ്റ്റൈലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മസാലയിലേക്ക് ഉള്ളി നമ്മൾ കുറച്ച് പൊരിച്ചിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കും കുറച്ചല്ലാണ്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ബീഫിന് ഞാനിപ്പം അഞ്ച് ഉള്ളിയും നാലോ അഞ്ചോ തക്കാളിയും എടുക്കണം വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മതി മീഡിയം ആണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണമൊക്കെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസ്ത അതായത് ഉള്ളി പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചധികം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലക്കും ചോറിന് തികയുമെങ്കിൽ അതും എടുക്കാം വേറെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് കണക്കായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പം ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കപ്പ് ഓയിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യം കുറച്ച് നട്ട്സ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കാഷ്യവും ബദാമും ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് കിസ്മിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊരിച്ചെടുക്ക
ബീഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പീസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങ് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചില ബീഫ് നല്ല ഇളം ബീഫായിരിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരും അധികം വിസിലൊന്നും വേണമെന്നില്ല ചിലത് നല്ല മൂപ്പുള്ള ഇറച്ചിയായിരിക്കും അപ്പം അത് കുറച്ച് അധികം സമയം നമ്മൾ വേവിച്ചാലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരെയുള്ളൂ ഇത് അത്യാവശ്യം മൂപ്പുള്ള ഇറച്ചിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് വിസിലിനാണ് വേവിച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഇതിലിപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് ആ ബീഫ് എന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിപ്പം വറ്റിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മസാലയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വെന്ത് വന്ന ബീഫ് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് മസാലയാക്കുമ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മസാലയാക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബീഫിൻ്റെതും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളി പൊരിച്ച ഓയിലിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ ഒരു കടായിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ബാച്ചായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിപ്പം ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ആ സമയം എൻ്റെ അടുത്ത് അതങ്ങ് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ എണ്ണയിലിട്ടപ്പോഴാണ് ആ സംഭവം ഓർമ്മ വന്നത് കുറച്ച് കളറൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം ഞാനിപ്പം കുറച്ച് എണ്ണയിൽ മുളക് പൊടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഓയിൽ ഇനി നമുക്ക് മസാലയിലൊക്കെ എടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കളറായാലും പ്രശ്നമില്ല ഇനിയിപ്പം ബീഫ് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ നല്ല കളറൊക്കെ ആയി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബീഫ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് പൊരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു അടുപ്പിൽ മസാലയും കൂടെ റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ പെട്ടെന്ന് പണി തീരാൻ അപ്പം മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളി പൊരിച്ച ആ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പം വഴറ്റാനായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് സവാള അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്താൽ അടിപൊളി മണവും ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പം കുറേ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ ഏലക്കായും ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രാമ്പും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പം ഇതിൽ സവാള അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതുവരെ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇടക്കിടക്കൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബീഫ് ഇതാ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ബാച്ചും കൂടെ ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കോരി മാറ്റാം പിന്നെ ഈ എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആയി പോവില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ചോറ് ദമ്പിടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ബീഫ് പൊരിച്ച അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ബീഫൊക്കെ പൊരിച്ചിട്ട് കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാലേൻ്റെ പണികളും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് ചോറും വെക്കാനുണ്ട് അപ്പം സവാള ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒന്നങ്ങ് ചതച്ചാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് അങ്ങ് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴഞ്ഞ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു
അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ഞാനിപ്പം നേരത്തെ ബീഫ് വേവിച്ച ആ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് കുറച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിപ്പം തലശ്ശേരി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പൊടികളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മുളക് പൊടിയോ മല്ലിപ്പൊടിയോ ചേർക്കാറില്ല വേണ്ടവർക്ക് ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റി മിക്സ് ആക്കിയെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴഞ്ഞ പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് തൈരാണ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം തക്കാളീൻ്റെ കൂടെ തൈരിൻ്റെ ആ ഒരു പൊളിപ്പും കൂടെ വരുമ്പം മസാല ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും കൂടെ അങ്ങ് വിതറി കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഉടച്ചിട്ട് കാണാനേ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇനി ഇതിനൊന്നും സമയമില്ല ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലിനങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നോളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ആ ഒരു ഇത് പിടിച്ച് നിൽക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നങ്ങ് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ബീഫ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊരിച്ച ബീഫും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇനിയിട്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കണം ആ ഒരു മസാലയിൽ നമ്മുടെ ഈ ബീഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യണം പിന്നെ ഉള്ളിൻ്റെയും തക്കാളിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബീഫിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യണം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വരാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ബീഫ് വേവിച്ച കുറച്ച് വെള്ളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബിസ്ത ആണ് അതായത് പൊരിച്ച ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ബിസ്ത ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മറ്റ് ബിരിയാണികളിൽ നിന്നും തലശ്ശേരി ബിരിയാണി സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് പിന്നെ ബിസ്ത ചേർക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു കളറാണ് നമ്മുടെ മസാലേൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിലൊരു പൊടിയും ചേർത്തിട്ടില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി പോലും ശരിക്കും ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നാലും ആ ഒരു മസാലേൻ്റെ കളർ നോക്കിയാൽ നല്ല അടിപൊളി കളർ ആയിട്ടില്ല അപ്പം ബിസ്ത ചേർക്കുമ്പം ആ ഒരു കളറും വരും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പിലയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വിതറിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചോട്ടെ അപ്പോഴേക്കും ഞാനിപ്പം നെയ്ച്ചോറ് റെഡിയാക്കുകയാണ് നെയ്ച്ചോറ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തലശ്ശേരി സ്റ്റൈൽ ഓഫ് നെയ്ച്ചോറ് തന്നെ വറ്റിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ ഗീയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഓയിലും ഗീയും മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിലും കാൽ കപ്പ് ഗീയും കൂടെ മിക്സ് ആക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഗീ മാത്രമായിട്ട് നെയ്ച്ചോറ് വെക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാൾഡ ചേർത്തിട്ടും നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബേലീഫും ബിരിയാണി ഇലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉള്ളി നിർമ്മയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഉള്ളി ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ കളർ ആവണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കളർ മാറി വരുമ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അരി ഇട്ട് വറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാണ്ട് ഈ നെയ്യിൽ തന്നെ ഊറ്റി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് നന്നായി വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും വറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കുക അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം കാണിച്ച ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സാണ് അരി വന്നത്
അപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇതാ നന്നായിട്ടങ്ങ് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ ഊറ്റി വെക്കുമ്പം നല്ല മണിമണിയായിട്ടുള്ള അരിയാണ് ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ അരി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും ആ വെള്ളം ചോറിൻ്റെ ലെവലിൽ തന്നെ ആയി വരും ചോറ് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് വരും ഒരുപാടങ്ങ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വേവൂല ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചോറ് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് വന്നോളും അങ്ങനെ ചോറിപ്പം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം അവിടെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയപ്പം കുറച്ച് ഗ്രേവി എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ആ നെയ്യും ഗ്രേവിയൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്രേവി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്കങ്ങ് ചോറിലേക്കങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോറിന് നല്ല മസാലേൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കിട്ടും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കളറോ സെഫ്രോണോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാറ് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ സെഫ്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കളറോ മഞ്ഞളോ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മസാലേൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളം ഈ ചോറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി മണമായിരിക്കും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സും പൊരിച്ച ഉള്ളിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും കൂടെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതാണ് പിന്നെ ദം ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മതിയാവും എല്ലാത്തിലും ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം അപ്പം നെയ്ച്ചോറും റെഡിയാണ് നമ്മുടെ മസാലയും റെഡിയാണ് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണമുണ്ട് ആ മസാലേൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രേവിയൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ അടിപൊളി മണമാണ് ഇത് മാത്രം മതിയാവും ശരിക്കും മസാലയൊന്നും കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല എൻ്റെ ഉമ്മാക്കൊന്നും ശരിക്കും മസാലയൊന്നും വേണ്ട ചോറ് മാത്രം മതി നെയ്ച്ചോറാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ബിരിയാണീനെ കട്ടിലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മസാല മിക്സ് ആക്കിയത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അത് നമുക്കിനി ദം ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പം നേരത്തെ മിക്സ് ആക്കിയ ആ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ്റെ അത് കുറച്ചങ്ങ് മസാലയിൽ മുകളിൽ വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോറൊരു ലെയർ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചോറ് നമ്മൾ പൊതുവേ ദം ചെയ്യുമ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കി അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ആ മസാലേൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഉണക്കാവുന്ന ചോറ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ട് ദം ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ആ ചോറിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ദം ആയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ചോറ് ബാക്കിയുള്ള ചോറുമായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയാൽ മൊത്തത്തിൽ നല്ല മണവും ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ വരും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഒരു ലെയറിൽ ചോറ് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രൈഡ് ഓണിയാനും അതുപോലെ മല്ലിയില പുതിനയില കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം വിതറി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിപ്പം ബീഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച ആ ഒരു ഓയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഒരു ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ശരിക്കും മസാല ആ ഒരു എണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ദം ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ചൂടും ഫ്ലേവറൊക്കെ മുകളിൽ ആ ഒരു ചോറിലേക്കും പിടിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ പിന്നെ ദം ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ചോറ് ദം പൊട്ടിക്കാം അപ്പം ദം പൊട്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ് മൈദ പേസ്റ്റൊക്കെ മൈദ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് അതൊക്കെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കലും ഇപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ള അടപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മ
ചോറും മസാലയൊക്കെ പ്ലേറ്റിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സേമിയ പായസം ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റേർഡ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടേബിളിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ ലെമൺ ടീ അടിപൊളിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സേ തികഞ്ഞുള്ളൂ അത്രയും മതി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഈ ബിരിയാണി അങ്ങ് കഴിക്കാം അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് കുറച്ച് അച്ചാറും കുറച്ച് കച്ചമ്പറും റൈത്തയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറയാനില്ല ബിരിയാണി ബിരിയാണി തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്തേക്കും അങ്ങ് നാണങ്ങളുടെ ഒക്കെ വക ബിരിയാണി ഇതാ വന്നു ബീഫ് ബിരിയാണിയും മീൻ ബിരിയാണിയും ഐക്കൂറ ബിരിയാണിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെയും പെരുന്നാൾ ചോറ് ഇതാണ് പിന്നെ ഇതാ ഇന്നലെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അമ്മ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണ് മിൽക്ക് പുഡിങ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്നും ശരിക്കും അറിയില്ല പക്ഷേ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വൈകുന്നേരം കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് രാത്രി നമ്മൾ ബിരിയാണീൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് എടുത്തത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്തായാലും ഇപ്പം എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ബീഫ് ഫ്രൈഡ് ബിരിയാണി ഫ്രൈഡ് ബീഫ് ബിരിയാണി അപ്പം പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ വൺസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ